খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন করেছেন এটা খুবই বাস্তব কথা এবং সত্য কথা যে আমাদের দেশে বহু লোক গরু কোরবানি করেন বা ছাগল কোরবানি করেন তার কাজের বুয়া কাজের লোক বা গরিব মানুষ এলাকার তাদেরকে দিয়া গরু বানানোর কাজে বা ছাগল বানানোর কাজে ব্যবহার করেন এবং ব্যবহার করার সময় যে ব্যক্তি কাজ করতেছে সেও জানে যে আমি একটু হেল্প হেল্প করে দিলে আগে যোগা দিলে আমারে গোস্ত দিবে আর যিনি করাচ্ছেন তারও মাথায় আছে যে এর দিয়ে কাজ করাবো কাজ করা যাওয়ার সময় দু চার পাঁচ কেজি গোস্ত ধরাই দিব এটা জায়েজ নাই এটা নিষেধ সৈব খার হাদিসে নবিস আসলাম একেবারে স্পষ্টভাবে নিষেধ করেছেন যে কষাইকে গোস্তের বা পশুর কোনো অংশ দেওয়া যাবে না বিনিময় হিসাবে আপনি বিনিময় হিসাবে তাকে যদি কোনো টাকা দেওয়ার কথা চুক্তি করেন তাহলে সাফ করে নিতে হবে কোনো গোস্ত টোস্ত কোনো কিছু পাবা না একেবারে সাফ কথা তুমি পাবা কি টাকা তো তোমার টাকাটা তুমি নিয়ে যাবা গোস্তের কোনো আশা বা কোনো কিছুর আশা তুমি করবা না পায়া গোস্ত ভুড়ি কোনো কিছুর আশা তুমি করবা না কিচ্ছু তুমি পাবা না এটা তুমি জেনে রাখো তাকে পরিষ্কার করে দিতে হবে এরপরে যদি আপনি তাকে আপনার প্রতিবেশী হিসাবে বা গরিব মানুষ হিসাবে দান করেন অন্য দশজনকে যেভাবে দান করেন সেই হিসাবে তাহলে এটা জায়জ আছে কিন্তু এই কাজের লোক গরিব লোক দারোয়ান আশপাশের অসহায় লোকদেরকে দিয়ে কাজ করানো এবং কাজ করানোর সময় মাথা রাখা যে তাকে একটু গোস্ত দিয়ে দিব এটা জায়েজ নাই নবী করিম সাল্লাম স্পষ্ট নিষেধ করেছেন ওলা ইতা লিজাজা আর তিহা সাই আ কোরবানির পশুর কষায়ের কাজ করার বিনিময় হিসাবে এই পশু থেকে কোনো কিছু দেওয়া যাবে না অতএব এই ভুলটা ঘরে ঘরে অহরহ সকল কোরবানি করা লোকেরা কম বেশ করছেন অথচ এটা করা ঠিক না